Praise the Lord, my dear precious brothers and sisters. Good evening to everyone. I praise the Lord. They only Mahon at the Mahina now on the Vaji, near the record of the Ramja is Nam. Eleven and Dinabu was in a brother of Mukanaka. Line if the money they would each now is in Vati. Makiman and Mr. Kuru Mukachi on Nan. Under the Bahu Narania, they only put on Vati under the Kodak Shamanga on Narani Talan Shunano. Chinna Brand and Chase for me, Makian Branich for them. Parshutatma Brahma Mamik is Totra Chelisina Prava is Samyuna is Antrum Veda Prava. He walk him in a redaniki chair and a prati vetato near a matler than another china. In the Mandilai Vara, he messes me choose the Narutandri. Varito near a matler and me. Miss Varamuno, Maku Vini Pichindi. Chipuchin and Nakulu Vinishin and Nibidalakuno Prava. Divina Karamaga, Miri Miss Varamuna Maku Vini Pichimani. Esu number J. Pratin Chivari Putnam Tandri. Amen. Stuti in Chedavani Navam Deva Adu Vedam Stuti in Chedavani Navam Deva Adu Vedam Papinai Undagani Do Rakshinchi Dari chichi nabu, papi nai yundagani do, rakshin chi, dari chichi nabu, nino ni maruvani su, nino ni viduvani su, stuti in chedani nabu. Deva Audu Dinam Stuti in Chedani Namum Deva Audu Dinam Praise the Lord. Paul Bakhtadu Aina Rasana Kovana Kupatrikalu Santo Shinchudi Marla Chepudanu Anandin Chudi Rejoice and I say rejoice. Anandin Shumani, I know Patrika lo. Ananda Patrika, Philippi Patrika, Ananda Patrika Antam. A Patrika lo, Nalgo Achaimo, Nalgo Vichinamlo, Anandin Shudi, Marla Shepudano, Anandin Shindi. Imata Vilagani, Ankochu. Parisidu Ananda Karamga on Nayandi. Elago Santoshunga on Tam. Padul Leka, Sampadana Leka, Kutumba Baharamga on the Kada. Situations, low confusion, circumstances, how can we be happy? Ranga Santoshanga on the Galaman put Narkada, Kuni Mantel Pichipi in Mogistan. E. Idwanti Bainkramina Paristitilo Koda, Idwanti Ananukula Mina Paristitilo Koda, Edithika Manam Santoshanga on the Galam. How can we rejoice in the Lord? Ani the Kuni Mantel Miko Chaptano. Kitter Loni, Chala Martel Unte, Chala Vachnamlu, Edithika Santoshanga Undali and a Martin Mana, Chuda Galuta. Padaharu Kitana, Padakundo Vachnamlu, Akuda Manchi Martin to the Amanutun Dante, Ni Sunni the Ni Sampurna Santosha Kaladu, Ni Kudi Chetilo, Nichiamo Sukamulu Kalabu. Ekudun Nandi Santoshamo, Ekudun the full happiness Ekudun Dandi, Edena Manchi Ahar of this Kunte, Santosh Pata, Edena Manchi Occasion Gelte. And the Nichu see my relatives, which is never we feel happy for some time. Kotha Samyam Santoshanga Undala, either in a Manchi Ruchikala food, then take Kunjum Sepo Santoshan Munta, either in a Kunjum Manchi Visham and a Jivitam Lujerite, Kunjum Sepo Santoshan Munta, either in a Kunjum Kunjimegani, complete happiness, Epurusundi, Ekurum Tundi Marki and a Bible Grandam Lundi, Ni Sanidani, Devuni Sanidanamlo, Sampurna Santosha Munadani. Kitra Garu Daka Cheptu Nadu, Devuni Sanida Namlo, Sampurna Santosha Mukaladu, Davi the Gara Naru, Kora Kumar Lukuda, Ervain Algo Kitra Untun the Kalandi, Nigadapayuda, Okadinamu Gadaputa, Vay, the Nevula Kanti, Sri Stamu, Animanamaka Chusta, Adi Ervain Algo Kitra Lokoda, Rendavo Chinamlo, Maria Kumata, Manamaka Chusta, Yehova Mandira Ravalu Shudavani, Napranu Vento Asha Pachinadi, 
అది సమసిల్లుచున్నది జీవము గల దేవుణ్ణి దర్శించుటకు నా హృదయము నా శరీరమును ఆనందముతో కేకలు వేయిచున్నది చూడండి ఎందు నిమిత్తం కేకలు వేస్తుంది సంతోష శరీరము ఆనందముతో ఆయనకి అంటే కౌర కుమార్లు అంటున్నారు జీవము గల దేవుని దర్శించుటకు నా శరీరము ఆనందముతో కేకలు వేయిచున్నది ఎంత ఆనందం అండి మనం ఆనందంతో కేకలు ఎప్పుడు వేస్తామంటే మనం కోరుకున్నది ది బెస్ట్ థింగ్ మన జీవితంలో మనకు ఎదురైనప్పుడు మనకి చాలా సంతోషకరమైన విషయం జరిగినప్పుడు చాలా అత్యానంద భరితులు అవుతాం చాలా సంతోషిస్తాం అప్పుడు మనం ఆనందంతో కేకలు వేస్తాం చాలా ఎగ్జైటింగ్ థింగ్ జరిగితేనే చాలా కేకలు వేస్తాం ఈయన వీరికి గౌర కుమారికి అంత ఎగ్జైటింగ్ థింగ్ ఏంటి అంత ఆనందించదగిన విశేషం ఏమిటి అంటే దేవుణ్ణి దర్శించడమే మాకు చాలా భాగ్యం అని దేవుణ్ణి దర్శించడమే మాకు హృదయానికి మా శరీరానికి ఆనందము అని చెప్పి చెప్తున్నారు దేనిని బట్టి మనం సంతోషించగలము అంటే దేవుణ్ణి దర్శించుటలో వారు సంతోషాన్ని వెతుక్కున్నారు మనము దేంట్లో మన సంతోషాన్ని వెదకగలము దేంట్లో మనకి సంతోషం కలుగుతుంది అంటే మొదటిగా కీర్తనాకారుడు దావీది గారు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే దేవుని సన్నిధిలో సంతోషము నిత్య సంతోషము సంపూర్ణ సంతోషము అనే మాట చూస్తాం ఫుల్ కంప్లీట్ హ్యాపీనెస్ మనకి దేవుని సన్నిధానంలోనే ఉంటుంది చూడండి ఈ రోజుల్లో కొన్ని ఒక అప్రాక్స్ గా టూ మంత్స్ నుంచి మనం మందిరానికి వెళ్ళలేకపోతున్నాం ఎంత దిగులుగా ఉంది మీకు తెలుసు కదండి మా ఎంతో ఆన్లైన్ లో మెసేజెస్ చూస్తున్నా ఎన్ని ప్రార్థనలు చేసుకుంటున్నా దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళట్లేదులే అని దిగులు లేదా చాలా మందికి అందరికీ కూడా అదే బాధ అండి నేను దేవుని మందిరానికి ఎప్పుడు వెళ్ళాలా ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయాలని అందరు కూడా చాలా ఆశపడుతున్నారు ఒకప్పుడు అంత ఆశ ఉందో లేదో గానీ ఈ లాక్డౌన్ ను బట్టి మందిరం క్లోజ్ చేయడం బట్టి ఈ దినములు చాలా గ్యాప్ వచ్చేసరికి అందరు కూడా ఎలా ఉందంటే ఎప్పుడు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి నా దేవుని దర్శించుకోవాలా అని చాలా మంది ఎదురు చూస్తున్నారు కదా అలానే ఎక్కడ మన సంపూర్ణ సంతోషం ఉంటుందండి దేవుని సన్నిధానంలో మనకి సంతోషం ఉంటుంది ఇక్కడ రెండో విషయంలో కౌరవ్ కుమార్ ఏమంటున్నారంటే వారి ఆనందం దేంట్లో ఉంది అంటున్నారంటే మేము దేవుని దర్శించడంలో మా శరీరం ఆనందంతో కేకులు వేస్తుంది అంటున్నారు ఎక్కడుంది వారికి ఆనందం అంటే దేవుని ముక్క దర్శనంలో వారికి ఆనందం ముందు నిజమే కదండి ఏ శ్రీని ఒక్కసారి దర్శిస్తే చాలు అనుకుంటాం కదా ఎవరినైనా ఎవరినైనా ఈ కోరిక ఏంటి అని అడిగారు అనుకోండి ఏ శ్రీని దర్శించాలి ఏ శ్రీ మొగ్గు దర్శనం కావాలి అదే మాకు చాలు అనుకుంటుంటాం కదా నిజంగా నీ దేవుని దర్శనం కలిగితే అంతకు మించిన ఆనందం ఏముంటుందండి చాలా మందికి దానికోసం ఒక దర్శనం కోసం వెయిట్ చేస్తుంటాం దేవుని పరలోక దర్శనం కోసం చాలా ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు దేవుడు తప్పక మీ ఆశను తీరుస్తారు ఆయన ముఖ దర్శనం మనకి కావాలి కీర్తనాకారుడే అంటారు నేనైతే దేవుని ముఖ దర్శనం చేసుకుంటానని పదిహేడు కీర్తన పదిహేడో వచనంలో దావిద్ గారు అంటున్నారు నేనైతే నీతి గలవాడనే నీ ముఖ దర్శనము చేసేదను నేను మేల్కొన్నప్పుడు నీ స్వరూప దర్శనముతో నా ఆశను తీర్చుకుందును అంటుంది ఏం కావాలి మనకి అంటే దేవుని ముఖ దర్శనం కావాలి ఒకనొక సమయంలో నేను దేవుని మందిరంలో ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఆయన పాదముల చెంత ఆరాధనలు ఎగిమించి ప్రార్థనలో ఉండి ఆయన ఆత్మతో నింపబడినప్పుడు దేవుడు నన్ను దర్శించినప్పుడు ఆయన ముఖ దర్శనాన్ని నేను పొందుకున్నప్పుడు ఉన్న ఆ పొందిన అనుభూతిని ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం పొందుకున్నాను ఆ అనుభూతిని ఇప్పటికీ కూడా నేను మర్చిపోలేను నా కన్నులు మూసుకున్న అది ఆలోచన చేయాలి వెంటనే ఆ దృశ్యం అంతా కూడా ఆయన ముఖ దర్శనము ఆ ముఖ తేజస్సు ఆ సన్నిధి ఆ ప్రభావం అంతటినీ కూడా నేను స్పర్శించగలను నేను అనుభవించగలను దేవుని ముఖ దర్శనాన్ని అది వర్ణ మాటలకి అందనేది అది ఆ అనుభూతి అందరము కూడా ఆ అనుభూతి పొందుకోవాలి ఆ ఆనందాన్ని అందరూ కూడా రుచి చూడాలి ఆనందించండి మరలా చెప్పుదను ఆనందించండి దేవుని సన్నిధానంలో మనకి సంపూర్ణ సంతోషం ఉంటుంది ఆయన ముఖ దర్శనం ఆయనను దర్శించడం బట్టి మనకి సంతోషం ఉంటుంది అరవై ఐదవ కీర్తనలో కూడా మరి యొక్క మాటను మనం చూస్తాం అరవై ఐదవ కీర్తన అక్కడ కూడా ఏముంటుందంటే మా నాలుగో వచనం చూద్దాం నీ పరిశుద్ధాలయము చేత నీ మందిరంలోని మేలు చేత మేము తృప్తి పొందేదము ఎలాగో మనకి తృప్తి పొందుతాము అంటే మందిరంలోని మేలుల చేత మనం దాన్ని తృప్తి పొందుతాము అన్నట్లుగా మనం చూస్తాం ఎనభై ఒకటవ కీర్తనలో కూడా ఇటు మాటని మనం చూడగలిగాం ఎలాగో మనం తృప్తి పొందగలము అంటే పదహారో వచనం ఎనభై ఒకటవ కీర్తన పదహారు అతి శ్రేష్టమైన గోధుమలను అనుగ్రహించి నేను వారిని పోషించదున కొండ తేనెతో వారిని తృప్తి పరిచేదు తృప్తి పరిచే సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి కానీ నేను దానిలోకి వెళ్ళట్లేదు దేవుడు మనకి సంతోషాన్ని ఎలా మనం పొందగలం దాని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా దేన్ని బట్టి మనం సంతోషించగల ఎప్పుడు మనం సంతోషించగలం అంటే అరవై నాలుగో కీర్తిన పదో వచనాన్ని మనం చూస్తాం నీతి మంతులు యహోవాను బట్టి సంతోషించు 
ఆయన శరణ చెదురు నీతి మంతులు దేవునిని బట్టి సంతోషిస్తారు దేవుని లేని వారు దేవుడు లేని వారు ఎప్పుడు కూడా ఉన్న కష్టాన్ని బట్టి బాధపడుతూ ఉంటారు కానీ దేవుడు ఉన్నారనే సంతోషం ఎవరికి ఉంటుందంటే ఎవరైతే దేవుణ్ణి కలిగి ఉంటారో వారికి మాత్రమే ఆ సంతోషం ఏంటో తెలుసుదండి కష్టములో కూడా సంతోషించగలిగేది ఎవరు అంటే క్రైస్తవులు మాత్రమే దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్న వారు మాత్రమే నీతి మంతులు మాత్రమే పరిస్థితులు ఎంత అనుకూలం అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ నీ కూడా దేవుని బట్టి సంతోషపడగలం కాదంటారా చాలా మందికి ఎంత ఇబ్బంది అండి ఇప్పుడు ఉద్యోగాలకు వెళ్ళలేక జాబ్స్ లేక పనులు లేక చాలా మంది కెరియర్స్ కూడా పోయినాయి ఈ లాక్డౌన్ వల్ల చాలా మంది డిస్టర్బ్ అవుతుంది డిస్టర్బ్డ్ గా ఉన్నారు చాలా మంది బాధల్లో ఉన్నారు ఈ సమయంలో కూడా ఎలాగో మనం సంతోషించగలం అంటే దేవునికి ప్రార్థన చేయించని బట్టి మనం సంతోషపడగలం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా నీతి మందులు దేవుని బట్టి సంతోషిస్తారంటూ డెబ్బయో కీర్తనలో కూడా మరి ఒక మాటను మనం చూస్తాం డెబ్బయో కీర్తనలో నాలుగో వచనంలో నిన్ను వెదుకు వారందరూ నిన్ను కూర్చి ఉత్సహించి సంతోషించుదురుగాక ఎవరికి మీ సంతోషం ఉంటుందంటే హూ సీక్ ద లాడ్ ఎవరైతే దేవుణ్ణి వెదుకుతారో వారికి దేవుడు సంతోషాన్ని ఇస్తారని చెప్పి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు నిన్ను కూర్చి ఉత్సహించి సంతోషించుదురు ఎవరు అంటే ఎవరైతే దేవుని రాజ్యాన్ని దేవుని నీతిని వెదుకుతారో మతి సువార్త ఆరో అధ్యాయంలో మనకు తెలుసు కదండి రేటిని గురించి చింతించడు కానీ రేపు ఏం వేసుకోవాలా ఏమి తినాలా నా బ్రతుకు ఏంటి అని చాలా మంది బాధపడుతున్నారు కదండి రేపు దిన ఒకసారి మా మందిరంలో ఒక సహోదరుడు ఉన్నారు వారి కుటుంబంలో పనులు లేనప్పుడు సంపాదించుకోలేనప్పుడు తినడానికి లేనప్పుడు వారు చాలా బాధపడేవారు వారు అనుకున్నారంట రేపటి దినానికి ఏంటి రేపు మేమేం తినాలి మేమేం తినాలి మా పిల్లలకి మేమేం పెట్టుకోవాలని బాధపడుతున్న దేవుని దగ్గరికి వచ్చాము కొత్తగా వచ్చారు వారు దేవుని దగ్గరికి వచ్చాము నడుస్తున్నాము దేవుని మార్గంలో ఉంటున్నాం రేపు రేపటికి ఏమిటి అని చింతించినప్పుడు రేపు ఆ నెక్స్ట్ డే నుంచి దేవుడు అలు పేరు గాని పనిని రోజు కూడా పనిని అనుగురించారు రేపు ఏంటి జరుగుతుందా లేదా నా పిల్లలకి నేను పోషించుకోగలనా అనుకున్న సమయంలో కూడా అంతకంటే ఎక్కువ సంపాదించుకుంటాను దేవుడు కృప చూపించారు అంతకంటే చక్కగా హ్యాపీగా ఉండడానికి దేవుడు కృప చూపించారు ఆయనను వెతికితే ఆయనను వెంబడిస్తే దేవుడు మనకి సంతోషాన్ని ఇస్తారు కనుక ఆయనను వెతుకు వారు సంతోషించుదురు దేవుణ్ణి మనం వెతకాలండి ఆయనలోనే మనకి సంతోషం ఉంటుంది కనుక ఎవరు కూడా దుఃఖపడవద్దు కానీ దేవుణ్ణి బట్టి మనం సంతోషించాలి ఎందుకు అంటే ఆయనే మన కష్టమును తీర్చువాడు ఆయనే మన దుఃఖమును చూసే దేవుడు అందుకే కదండి నూట ఇరవై ఒకటో కీర్తనలో ఉంటుంది కదా నూట ఇరవై ఆరో కీర్తన తెల్లవారు ఆయన ఎవరు కన్నీళ్లతో విత్తువారు సంతోషముతో పనులు మోసుకొని పోతారని నూట ఇరవై ఆరో కీర్తనలో రెండో రెండో వచనంలో ఉంటుంది మన నోటి నిండా నవ్విచ్చే దేవుడు అండి ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు బాధపడుతున్నారు కదా నా జీవితం ఏమైతుందో నా గమ్యం ఏంటి నా పరిస్థితి ఏంటి అనుకుంటున్నారు కదా అందరూ కూడా దుఃఖపడుతున్నారు కదా మీ దుఃఖమును దేవుడు మార్చబోతున్నారు అందుకే నోటి నిండా నవ్వును ఇస్తాను అంటున్నారు మూడవ వచ్చినప్పుడు ఎవోవా మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు మనం సంతోష భరితలమైతే మీ ఎప్పుడు సంతోష భరితలం అవుతామండి దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు ఈ కష్టకాలంలో ఈ ఇబ్బంది కొలిమిలో దేవుడు మనకి ఏమి ఇచ్చి సంతోషపరచబోతున్నారంటే యహోవా మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు హీ హాస్ డన్ ఎ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫోర్ అస్ ఆయన చాలా అద్భుతములు మనకి చేయబోతున్నారు మనం నమ్మితే మన జీవితంలో దేవుడు కార్యం చేస్తారు మన కొరకు గొప్ప కార్యములు చేసి ఉన్నాడు మనం సంతోష భరతులం అయితే అంటున్నారు కదా మనం అందరము కూడా సంతోష భరతులం అవుదువు గాక దేవుడు అతి సన్నిధి మనకి అనుగ్రహించును గాక దేవుడు మన కొరకు గొప్ప కార్యములు సిద్ధపరిచి ఉన్నారు హీ ప్రిపేర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ He has made ready everything. Adhiven lanni kod devunu manaki anubrihichu bhoottu nara. Nammi te devunu kariyan chooshtha. Nammak kapo te idhe laagu jarutu nara sadhe hishthe a kariyan ni manam shuru lehem. Ok sari adhi kandam lo manam chooshthe. Shara degari ki Abraham degari ki mungur vastaru adhidhyam tishkuntaru var veli poya samayam lo next year ki e dinani ki devunu big kumar nishtar na pudu Shara amata namma leka lopal gudaram lo ame navvenu ani amata manam chooshtha. నెమ్మలేకపోయి నాక ఇది జరుగుతుందా నాకు అసలు సమస్య అన్ని కూడా పోయింది కదా ఇప్పుడు ఎలాగ జరుగుతుంది కార్యం అసాధ్యము కదా హౌ క్యాన్ ఇట్ బి డన్ ఎలాగ పాసిబుల్ అని డౌట్ వచ్చి తనలో తాను నవ్వుకుంది ఆ నవ్వును కూడా దేవుడు చూశాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ కి దేవుడు కార్యమును జరిగించారు నమ్మాలండి నమ్మకపోతే దేవుని కార్యం చూడడం ఇది నమ్మడానికి చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది 
పరిస్థితులు బట్టి కానీ మన పరిస్థితుల వైపు చూడదు కానీ అన్ని కూడా చేయగల సమృద్ధుడైన దేవుని మీద మాత్రమే మన దృష్టిని మనం ఉంచాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు కదా ఆ లుక సువార్తలు వ్యవహాన సువార్తలు మనం చూస్తాం పదహారో గీత అధ్యాయంలో ఒక మాట చూడండి ఆ మాట చూపించి నేను ముగిస్తాను ఆ వ్యూహాన్ సువార్త పదహారో అధ్యాయం ఇరవయో వచనం చూద్దాం మీరు ఏడ్చి ప్రలాపింతులు గాని లోకము సంతోషించును మీరు దుఃఖింతులు గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగును నమ్మిన వారు నాతో పాటు అమ్మే దేవుడు కార్యము చేయబోతున్నాడు అంటున్నారు మీరు దుఃఖింతులు గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగును ఈ మాట నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో దేవుడు దుఃఖమును దూరపరచును గాక సంతోషమును మీ హృదయములలో మీ జీవితములలో మీ కుటుంబములలో దేవుడు అనుగ్రహించును గాక ఏమంటున్నారు కదండి మీరు దుఃఖిస్తుంటారు కానీ ఆ దుఃఖము సమాప్తమగుతుంది ఇదే మాట మనం విష గ్రంథంలో కూడా చూస్తాం కదా అరవై ఐదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం దుఃఖ దినములు సమాప్తములు అయితే అని ఈమె గ్రంథంలో ఏముంటుందంటే మీ దుఃఖం అంతటినీ కూడా నేను తీసివేయబోతున్నాను సారీ యశ గ్రంథము అరవై ఒకటో అధ్యాయము ఆ మాటలో ఏం చూస్తామంటే మూడో వచనంలో దుఃఖించి వారికి ఉల్లాస వస్త్రములు ధరింప చేస్తాను దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనంద తైలమును ఇస్తానంటూ ఏడవ వచనంలో మనం చూస్తే చివరి పాదంలో నిత్యానందము వారికి కలుగును ఆమె నిత్యానందము దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తారు సంపూర్ణ సంతోషం ఇచ్చే దేవుడు నిత్య ఆనందం ఇచ్చే దేవుడు మన దేవుడు యశా గ్రంథంలోని అరవై అధ్యాయం ఇరవై వచనం చూడండి యహోవాయి నీకు నిత్యమైన వెలుగుగా ఉండును నీ దుఃఖ దినములు సమాప్తములగును మంచి పాట కూడా ఉంటుంది జ్యోతిరాజయ్య గారు రాశారు సమాధానం లేదని బాధపడుతున్నారు కదా ఈ బిడ్డలు నీ మాట వినడం లేదని బాధపడుతున్నారు కదా ఉద్యోగం లేవని సంపద లేదని పరిస్థితులు ఏమి సరిగా లేవని ఆనందం లేదని బాధపడుతున్నారు కదా అందరు కూడా దేవుడు మీతోనే మాట్లాడుతున్నారు మీ దుఃఖ ఉన్నారు నమ్ముదాము దేవుని సహాయమును మనం పొందుకుందాం వ్యూహాన్సు వార్తలు మనం చూసినట్లుగా కానీ చూసినట్లుగా మీరు దుఃఖింతులు గాని మీ దుఃఖమును తీసివేతును దేవుడు మన దుఃఖమును దూరము చేయును గాక ఆయన సంతోషముతో మనలు నింపును గాక ఇంకా చాలా మాటలు బైబిల్ లో ఉన్నవి కానీ నేను ఇతరుతో ముగిస్తున్నాను దేవుడు మన జీవితంలో దుఃఖమును దూరము చేయును గాక నీ జీవితంలో దుఃఖము దూరము చేయును గాక నీ జీవితంలో ఆనందమును అనుగ్రహించును గాక నిత్యము ఆనందించే రీతిగా సమృద్ధిని దేవుడు అనుగ్రహించును గాక ఒక మాట అండి సమృద్ధి ఉంటేనే సంతోషించడం కాదు అందుకే పౌల భక్తులు అంటారు కదా నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నాను సంతోషముగా ఉండ నేర్చుకున్నాను ఏమి లేనున్న పరిస్థితి నాకు తెలుసు అన్ని ఉన్న పరిస్థితి నాకు తెలుసు ఏది ఉన్నా ఏది లేకపోయినా అన్నిట్లో సౌఖ్యముగా ఉండడం నేను నేర్చుకున్నాను అంటారు అది మనం నేర్చుకోవాలండి క్రైస్తవులముగా దుఃఖం ఉన్న అన్ని ఉన్నప్పుడు సంతోషించడం కాదు లేనప్పుడు దుఃఖపడడం కాదు కానీ లేనప్పుడు కూడా సంతోషించడాన్ని దేవుడు మన దగ్గర నుంచి ఆశిస్తున్నారు అందుకే కదా యోగు గారు కూడా అన్నారు కదా దేవుని నుండి ఆశీర్వాదమే పొందదగున 
భార్యను మనం పొందదు కదా మనం పొందలేమా అని తన భార్యతో ఆయన మాట్లాడినట్లుగా కూడా మనం చూస్తాం మన జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది దుఃఖము ఉంటుంది రెండు కూడా ఉంటాయి కానీ అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుని మీద ఆధారపడి ఆనుకుంటే ఆ పరిస్థితులు అన్నింటిని కూడా మార్చి వేయగల సమర్థుడైన మన దేవుడు మన మన పరిస్థితులన్నీ కూడా ఆ తలక్రిందులుగా చేయగలిగిన దేవుడు మనకున్నారండి దేనికోసం కూడా భయపడవద్దు దేనిని బట్టి బాధపడవద్దు కానీ జస్ట్ హ్యావ్ ఫెయిత్ భయపడవద్దు నమిక మాత్రం ముంచిమంటున్నారు దేవుడు ఈ పరిస్థితులను బట్టి ఎక్కడో కూడా భయపడద్దు ఆందోళన చెందవద్దు తగిన ప్రికాషన్స్ తీసుకుందాం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుందాం బయటికి వెళ్లకుండా ప్రయత్నించండి అవసరం ఉంటేనే బయటకు వెళ్ళండి లేదా ఇంట్లో ఉండి కుటుంబముగా ప్రార్థన చేయండి కుటుంబముగా దేవుని సదలో గడపండి ఆశీర్వాదములన్నీ కూడా మనకి దేవుడు అనుగ్రహిస్తారు కనుక మీ కుటుంబములలో మీ జీవితములలో దుఃఖమును దూరము చేసి సంతోషమును అనుగ్రహించును గాక మీ కష్టములన్నింటినీ దూరము చేసి ఆనందముతో నింపును గాక మీ నోటి నిండా నవ్వును నింపును గాక అందరు నాతో కూడా ప్రార్థించండి మీకు ఏమైనా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఉంటే మాకు తెలియపరచండి మేము మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం ఈ సమయంలో నాతో పాటు మీరు అందరూ కూడా ఏకీభవించండి ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి స్తోత్రం నాయన పరిశుద్ధురా నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం మాతో మాట్లాడిన దేవా మీకు ఈ స్తోత్రములు ప్రవా ఎంతో మంది దుఃఖంలో ఉంటున్నారు ఆనందము లేని పరిస్థితులు ఉన్న ప్రవా పరిస్థితులు అన్ని కూడా అయా వేరుగా ఉన్నప్పటికీ నిండు బట్టి మేము సంతోషించడానికి మాకు సహాయం వచ్చేయండి దావీది కీర్తనకారుడు నూట ఇరవై రెండో కీర్తనలు అన్నట్టుగా యహోవా మందిరంలోకి వెళ్ళదామని జనులు అన్నప్పుడు నేను సంతోషించుతుని అంటున్నారు ప్రవా నీ సన్నిధిలోనే సంతోష నీ సన్నిధిలోనే ఆనందం నిన్ను దర్శించడం మాకు గొప్ప భాగ్యం ప్రవా ఈహపరమైన వాటి మీద మా దృష్టి ఉంచక నీ మీద మేము దృష్టి ఉంచడానికి సహాయం చే కులసి పత్రిక మూడు అధ్యయ మొదటి వచనంలో చెప్పినట్లుగా మేము పైనున్న వాటి మీద దృష్టి నిలబడానికి మాకు సహాయం చేయండి మా హృదయంలో సంతోషం దయచే నెమ్మది దయచేయండి ఎంతమంది అయితే దుఃఖంతో బాధపడుతున్నారో వేదనలో ఉంటున్నారో అనారోగ్యములతో బాధపడుతున్నారు ఏసయ అప్పుల రుణములతో ఉంటున్నారు ప్రతి విధమైన పరిస్థితి నుంచి మీరు విడుదల కలుగు చేయమని అడుగుతున్నాం నీ యొక్క హస్తం వారికి తోడుగా ఉంచి మనం అడుగుతున్నాం ఎంత మంది పరిచయ చేస్తున్నారు పరిచయ చేసిన ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా మీరు దీవించండి ఏసయ్య నీ సన్నిధిని ప్రతి బిడ్డకి తోడుగా ఉంచి దుఃఖ దినములు సమాప్త పరిచయమని అడుగుతున్నాం దుఃఖమును దూరము చేసి సంతోషము దయచేయమని అడుగుతాను హృదయం నిండా ఉల్లాసము దయచేయమని కోరుతున్నాను ప్రభా లైవ్ లో ఎంత మంది జాయిన్ అయ్యి చూస్తున్నారు ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రతి కుటుంబాన్ని దీవించండి ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి ఈ వాక్యము ద్వారా ప్రభా ప్రజలతో మీరు మాట్లాడి ఉన్నారని నమ్ముచున్నా వారి హృదయంలో దుఃఖము దూరము చేసి నీ సంతోషముతో నింపబడును గాక అయ్యా మీరే సహాయం చేసి కృప చూపించమని ఏ సరే పరిశుద్ధమైన నాం బట్టి ప్రార్థించి మిక్కిలి వినియమగా అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి అమెయిన్ దేవుడు మనందరినీ కూడా దీవించును గాక మీ దుఃఖములను దూరము చేసి సంతోషముతో నింపును గాక ప్రతి లైవ్ చూడండి అదే రీతిగా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది మాది వెన్నం స్వాతి రాజ్ అని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం మెసేజెస్ చూడండి దేవుడు మనలందరినీ కూడా దీవించుడుగాక సంతోషం అనుగ్రహించుడుగాక ఆ మెయిన్